Okay, so sa dami ng laptop na nasa market, no, um, ano nga ba yung dapat na bilhin nyo para sa work from home na job nyo? Mga business light na high power na laptop ba? Or yung mga heavy duty na gaming laptop ang dapat sa inyo? Or meron pang mga nasa market na mga MacBook? So, ano yung dapat sa inyo? No? So, yun yung didiscuss natin ngayon, mga homies yung specs ng laptop para sa work from home. So, ito yung part 1, yung specs. Ang part 2 natin next week is yung other than specs, yung mga consider nyo pagbili ng laptop. So, sa specs, apat yung main na didiscuss natin dyan. Una yung processor, pangalawa yung mga ganito, no? So, ilang RAM ba ang kailangan ng laptop na bibili nyo? Pangatlo, mga homies so yung storage ng laptop, HDD ba, SSD ba ang dapat nyong bilhin? Pangapat, mga homies is dedicated video card. So, kailangan ba nung trabaho man ng dedicated video card or hindi naman. So, yan yung mga didiscuss natin ngayon. Okay mga homies, bago pa tayo mag-start, no? so comment nyo sa comment section natin kung ano bang trabaho na inaay nyo or kung baga yung trabaho nyo ngayon na plano nyo pagbilan ng laptop. Para may idea ako and kung may time ako, masagot ko din. Tatry natin na non-take yung mga terms para maintindihan ng mga beginners. Mga homies, so simula natin sa isa sa pinakamalaga na part ng computer and halos ito yung una sa tinitignan. So number one is yung processor na tinatawag. Yan yung mga i3, i5, mga Ryzen 3. So yung maliit lang yung processor na yan, mga kahumis, nasa loob ng laptop. And yung processor na yan, so yan yung nagpapagana sa lahat ng application. Yan yung nag-run sa kanya, mga software nyo, Google Chrome, Adobe Premiere Pro. So sa processor, meron yung dalawa na main brand. Meron tayong Intel, tas meron tayong AMD na tinatawag. Etong Asus BBB natin is Ryzen 7 siya. Ito naman na uh, gaming laptop natin is Intel Core i7 siya. So sa Intel and AMD, meron niyang parang maraming klase ng processor. No? Pero ang pinaka madalas sa consumer or parang binibenta sa market is ito. No? And ito na rin yung mga recommended ngayon sa online jobs. Sa Intel, meron niyang Intel Core i3, i5 saka i7. So ito nga, i7 nga siya. No? So sa AMD naman, meron tayong tinatawag na Ryzen 3, Ryzen 5 saka Ryzen 7. So bawat isang klase ng trabaho mga kumit sa online jobs is iba yung recommended sa kanila. Iba sa video editor, iba sa general virtual assistant. So Mention naman natin yung pagkakaiba-iba ng mga i3 to i7 na yan. So, simulan natin sa i3 mga commits, saka Ryzen 3. So, yung i3 mga commits, pang basic task lang siya. Yung mga um, basic na Google Chrome. Kasi pag nag-online jobs, more on Google Chrome jobs yan mga commits. Eh. Yung database ng client mo, mag escape kayo, mag i kayo. Kasi yung mga project management software. More on Google Chrome yun. No? So, yung i3 saka Ryzen 3, para dun yan mga commits. No? Pang general virtual assistant. Pagkakalam ko sa ESL tutor, so pwede na rin yung i3. Yung mga appointment setter, tas yung mga accountants. So, i3 yung minimum sa inyo mga kahumits. Meron din ako makakilala na gumagamit ng Adobe Photoshop na i3 yung gamit nila. Pero light Photoshop lang yun mga kahumits. So ang next naman natin is yung Intel Core i5 saka Ryzen 5. Yung i5 mga kahumits pwede na sa mga special software o yung parang malala malalakas kumain ng processor na software like Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, yung mga Adobe After Effects tas mga AutoCAD. So pwede yung i5 dyan. Basta pag meron ka nang gagamitin na special software, Adobe, lalo yung mga Adobe software. Tapos yung mga nag-3D modeling. So yan. So i5 ang kailangan nyo dyan. Pero mga kakumits, pag i5 lang yung kinuha nyo, ano lang yan? Parang basic na light video editing lang. Yung mga magkakat lang kayo. Yung mag maglalagay lang ng mga text, mga intro, sa mga music. So basic ano lang yan? Basic editing. And pag i5 din mga kakumits, more on single na software ka lang. Like kung Adobe Premiere Pro ka, so Premiere Pro ka lang. Pag sinabay mo yung After Effects, baka medyo mahirapan na yung processor mo. So para kanina yung mga i5 mga kakumits, no? So, para sa mga light video editor, yun nga, pag yung client mo light lang yung papagawa sa'yo, yung mga graphic designer. Tapos, kung ESL tutor yan, parang okay din mag-i5 sa inyo para meron pa kayong room. Kasi sa ESL tutor, di ko sure kung pag kasi may special software yung company nyo, then baka mas kailangan ng processor niyan. So, para mas safe kayo, parang mas okay sa inyo mag-i5, mga ESL tutor. Mga kahumis, so punta na tayo sa next, yung Ryzen 7 saka i7. So, Ryzen 7, no? so more on, yun pa rin yung softwares, pero pwede na siya ng multitasking. Like, Premiere Pro, Adobe Photoshop, tapos Adobe After Effects, sabay-sabay. So, pwede na yan, kayang-kaya ng mga Ryzen 7 yan and i7. And sa i7 din mga kahumits, so kaya mo na dyan yung mag-heavy video editing, yung maraming effects, mas mas heavy duty na After Effects, yung mga 3D modeling, mas heavy. So kaya ng ano yan, mga Ryzen 7 yan. So para kanina yung Ryzen 7 na yan, saka i7. No? So technically, lahat ng binanggit ko kanina, General VA, ESL Tutor, so pwedeng-pwede kayo mag-i7. Mas maganda nga mag-i7 na rin kayo, no? or Ryzen 7. Pero ito talaga, is para siya sa mga... Kung baga, bago ka pa mag-start, alam mo nang mag-heavy na video editor ka. Yung mga nag-3D animation, yung mga gumagamit ng... Yung mga heavy effects na trabaho. 
By the way, mga kaumis, no, kung nag-games kayo pa minsan-minsan, palagay ko naman yung mga i3, i5, is kaya naman nila yung mga regular games lang. Siyempre, low setting lang yon. So, ito, nung tinry ko siya sa gaming, yung Ryzen 7, um, although business laptop to, hindi siya gaming laptop. So, mga Overwatch, mga League of Legends, so, kaya niya naman patakbuhin ng medium settings. Nagdag ko rin pala yun sa generation ng mga processor. Mahalaga rin kasi yung pag bumibili kayo ng laptop. So, ano ba yung generation na yan, no? Etong bagong laptop ng Asus, ang processor po niya is Ryzen 7 4700U. So, yung 4 po sa simula, yun po yung generation niya nung Ryzen. So, 4th generation. Ito namang gaming laptop natin is i7 6700H. So, ang generation niya is yung 6 sa unahan, which is 6th generation. Yung Intel kasi and AMD is gumagawa sila ng bagong processor every year. So ngayon nga, ang pinaka-latest is itong 4000 series, 4th gen ng Ryzen. etong 4th generation is ito yung mga ginawa ngayong 2020. Yung 3rd generation nila or yung 3000 series is yung mga ginawa noong 2019. Same goes sa 2nd generation noong 2018 yun. Dito sa Intel is medyo mas madali siya. So 6th generation siya. Ito yung mga pinroduce nung 2016, 7th generation nung 2017. Tapos ang pinaka-latest nila ngayon is yung 10th generation, mga nilabas or ginawa ngayong 2020. So anong pinagkaiba ng mga generation? No? Sabihin na lang natin para mas madali nyo maintindihan na yung laging mas latest version is mas better siya kaysa dun sa former generation niya. 4th generation ng Ryzen is mas better siya kaysa sa 3rd generation, pati sa 2nd generation ng Ryzen. In terms of performance, battery life, tapos may mga ibang bagay pa. Another na mahalaga is yung nasa dulo na letter ng laptop. Halimbawa ito, no? Ryzen 7 4700U. Ito naman, i7 6700H. So, U tas H, no? So, bawat bibili nyo po na laptop, meron yang letter sa dulo nila, no? And iba-iba bawat laptop, no? Merong U, merong H, merong pang K, merong HS, tas iba-iba mga homies, no? Pero yung babanggitin na lang natin dito is yung pinaka-common na letters, which is U saka sa H. So, sa U, mga kumits, ang ibig sabihin ng U is ultra low power. Um, ang H naman is higher performance. So, itong U is good performance pero lower yung power consumption niya. Natry ko siya 5 to 6 hours pag yung normal na Google Chrome jobs lang or yung sa YouTube channel manager na work ko. So, ito naman mga kumits is H siya, higher performance pero mas malakas siya mag-consume ng battery. Kaya normally yung mga gaming laptops, tas yung, yun nga yung mga H na pag nagtatapos sa H, is mas mabilis silang malobat. Hindi naman super bilis na mga 2 to 3 hours pa rin naman. Pero may iba pang factor siya na yung mga susunod natin mga homemates. So mga homemates, baka may magtanong, no? Kasi ito yung mga mas murang laptop. So paano naman yung Intel Pentium and Intel Celeron? Pagdating sa online jobs, is hindi ko na yan may recommend sa inyo. Number one, yung mga client po sa ibang bansa, nagtatanong na yan kung anong specs ng computer ang gamit natin. Minimum nila, madalas i3 or i5 ang nilalagay nila na requirement. Kung baga, pag nalaman nilang naka-Intel Celeron ka or Intel Pentium, is nag skip na sila or hindi ka nila tinatanggap. Pangalawa, mga commits is pag Celeron and Pentium or yung mga lower na end ng AMD, pagdating dun sa actual na trabaho, so babagal kasi yung actual na trabaho, no? Which is, ayun din yung ayon ni client. Kaya, kaya nag-require sila ng minimum na i3 or i5 pagdating sa processor. Celeron and Pentium is mararecommend ko yan para sa mga students na lang yung magma-Microsoft Office, tas yung isang Google Chrome lang, kumbaga, pang school lang nila, no? So, dun ko na lang mararecommend dyan. Mga kahumi, so next naman tayo sa specs na mahalaga, no? So, next natin is yung RAM na tinatawag or memory. So, ito yun, mga kahumi, no? So, yung malit na yan. Itong RAM, mga kahumits, is short-term na storage siya ng mga application. Pero para mas madali nyo maintindihan, sabihin na lang natin na lahat ng i-open yung application dito na software is gagamit siya na itong RAM. Mga kahumits, bawat software, bawat program, iba-iba yung lakas ng paggamit nila sa RAM. No? Merong software na super lakas gumamit ng RAM. Example ng mga software na yan, Adobe Premiere Pro, so malakas gumamit yan. After Effects, malakas din gumamit sa RAM. Google Chrome, mga kahumits, no so internet browser lang yan, pero mas dumadami yung tabs nyo sa... Chrome nyo, so mas lumalakas din gumamit sa RAM. So normally, yung mga laptops is dalawang pirasong ganito yung nasa loob nila. And iba-iba rin bawat laptop. Halimbawa, ito is natatanggal yung RAM niya, napapalitan nyo. Ito namang Asus VivoBook is hindi siya napapalitan. Yung 8GB niya is 8GB na siya. 
Mga kahumis, ang RAM stick din is meron siyang iba-ibang sizes. Halimbawa, itong hawak ko ngayon is 4GB siya, pero merong iba na 8GB, merong 16GB, 32GB, bawat isang peraso na ito. Ito, nung binili ko siya, 8GB siya, kasi dalawang 4GB yung nakalagay sa kanya. So, pinagpa-plus lang sila. So, tinanggal ko yung dalawang 4GB, naglagay ako ng dalawang 16, kaya naging 32GB yung, ano, yung RAM niya. So, mga kahumis, pagdating sa online jobs, so ano namang required na gig ng laptop nyo? Ano? Sa so, online jobs po, ang minimum required na is 8GB ng RAM. So, kahit general virtual assistant ka pa, ESL tutor, appointment setter. So, kahit mga video editor, photo editor is minimum 8GB. So, ito mga kumis, personally, itong VivoBook S14, na try ko siya 8GB ng RAM. So, okay na okay naman na mag Premiere Pro. Pag 4GB lang po yung RAM ng laptop nyo, pag nag-Google Chrome na kayo, madalas 3 tabs ka lang, 4 tabs ka lang ng Google Chrome, tas meron ka lang Skype, minsan magahanghang na yung laptop nyo. No? So ngayon, kung ang trabaho mo talaga is heavy video editor, animator, 3D modeling, tas uh, animations, ma-recommend ko po na RAM sa inyo is 16 to 32 gig na RAM. So dahil nga madalas na binibenta sa market na laptop is 4 gig lang yung kasama nila na RAM. Not unlike dito sa VivoBook na nung binili natin is 8 gig na siya. So dahil 4 gig lang, baka isipin nyo na bumili na lang sa Lazada ng memory tas i-upgrade nyo na lang ng sarili nyo. So wag nyo pong gagawin yun mga co-mates. No? Make sure na kung mag upgrade kayo ng RAM or memory is sa authorized service center lang. Kasi pag kayo lang mismo tas bagong bili yung laptop nyo, mabavoid po yung warranty ng laptop. Ba itong mga Asus is 2 years warranty sila. Ako mga co-mates na experience ko yan. Ha? So napakalaga ng warranty ng laptop. Dati, nung 2018, nagka problema tong Asus ko. Dinala ko service center, may pinalitang part, wala akong binayarang kahit magkano dahil sa warranty. Pero mga kakumis, itanong nyo sa pagbibila nyo nung laptop, no? kung, kung authorized ba sila or meron ba silang authorized service center, para sila na yung magkabit mismo nung pinagbila nyo ng RAM. Minsan kasi, free installation na pag sa kanila nyo binili yung RAM. No? Basta make sure lang na ano, na yun nga, sa authorized service center lang. So, lalo na pag may warranty pa yung laptop. Mga kakumis, ito last na lang pagdating sa RAM, no? So, meron pa yung speed na tinatawag bawat RAM. Hindi lang yung 4GB, 8GB. So, may speed ba yan? So, 4GB RAM DDR4, 2400 MHC. So, 2400 mga kumis, yun yung speed ng RAM na yun. Sa speed ng RAM, merong iba-iba yan. 2400, 2666 ata, 3000, tas 3400. Pagdating naman niya sa RAM speed, is mas mataas lang naman yung RAM speed, is mas mabilis lang naman siya kaysa doon sa mas mababa. Sa experience ko naman, kahit 2400 lang, karaniwan ng mga RAM speed na laptop na nagamit ko, is okay pa rin naman siya. Pero syempre, yun nga, no? mas mataas is mas better. Okay mga kakumis, itong number 3 naman natin na mahalaga pagdating sa specs ng laptop. No? So, storage. So, ito yung mga itsura ng storage mga kakumis. No? So, nasa loob siya ng laptop. So, mga kakumis, itong storage is, yun nga, so lalagyan siya, storage. So, dito natin nilalagay yung mga files. Ba, may video files si client mo or meron kang MS Word na file. So, dito natin sila nilalagay sa storage. Pati yung mga software application na ini-install natin is dito rin natin sila ini-install. Kung baga dito sila nilalagay sa storage. Okay, so ngayon papakita natin yung mga common types ng storage pagdating sa laptop. So ito mga kakumates is ito yung tinatawag na HDD. Ito malaki lang siya kasi pang computer talaga siya. Wala ako nung pang laptop. Pero yung pang laptop niya is mas maliit lang yung size niya. Mga gandong size. Pero ganito yung itsura niya. So ito yung tinatawag na HDD or hard disk drive. So, ang next naman natin na storage is SSD or solid state drive, no? So, ito yung itsura niya, mga kakumits. Ito, mga kakumits, is M.2 SSD SATA. So, ito medyo pareho tong dalawa. Uh, magkaiba lang sila nung form factor na tinatawag. Kung baga yung actual na size, no? Yung physical size niya. So, doon sila nagkaiba, yung form factor. Pero pagdating sa performance, pagkakalam ko is pareho lang naman sila. So, meron pang pangatlo na common type ng storage ng laptop is yung nandito sa ano natin sa Asus VivoBook S14. So, ganito rin ang form factor niya. Ganito ang itsura niya. Pero ang tawag sa kanya is M.2 um, NVMe SSD. So, yun yung pinakamabilis dito sa tatlo. So, mga kumis, pag bumibili kayo ng laptop, ito yung nakikita nyo sa specifications nila na 1TB HDD. So, 512 SSD. So, ito yung mga kumis. No? Ito yung mga storage na yun. Mga kumis, itong HDD, sabihin na lang natin na normal yung speed niya pero mas mura siya kumpara sa dalawa. Pero para sa akin kasi nababagala na ako pagdating sa HDD. Next naman natin is yung SSD. So ito is 5 to 6 times siyang mas mabilis kesa doon sa HDD na pinakita natin kanina. Pero mas malang siya ng konti kesa doon sa HDD. Mga kakumis, itong kunwaring NVMe na SSD natin is 5 times siyang mas mabilis kesa dito. No? 5 to 7 times. 
Pero mas malang din siya kesa dun sa SSD na normal. Mga kaumis, ang mararecommend ko sa inyo dito is basta makapag-install kayo ng OS o yung Windows tas yung mga software na mahalaga sa inyo is ma-install nyo sa SSD na tinatawag. So mga kaumis, pakita natin ngayon yung actual na pagkakaiba nila no, pag naka-install sa HDD, sa SSD, saka sa NVMe yung, ano, yung OS nyo. So unahin na natin i-open itong nasa HDD. So nag-open na siya. Sabay natin i-open ngayon yung M.2 na NVMe tas SATA SSD. Okay, so nauna to ng kaunti. So okay na sila. So pagkabukas na pagkabukas pa lang, so okay na siya agad. Kung baga magagamit mo na siya agad. So yun, nakapag-open na agad ng application. So, nasa login screen na siya. So, medyo loading pa nung pinindot natin yung enter. Hindi lang naman yun sa pag-boot up mga commits, no? Pati dun sa overall na experience, yung, bawa, nag-google Chrome ka lang, nag tab ka, so, mas mabilis siya, mas snappy siya. Pati yung mga software na i-install nyo rin sa SSD, no? Mas mabilis yung software na yun kumpara pag in-install mo siya HDD. Normally, yung pag-open din ng application, tas yung overall na experience, mas maganda siya. So mga kaumit, so anong para sa inyo, no? Kumbaga para sa online jobs nyo, no? Sa totoo lang, kahit naman HDD, yung mga client, is hindi naman sila nagre-require na naka-SSD ka, no? Or kahit anong trabaho naman, hindi naman niya i-re-require yung ba, software mo, hindi niya i-re-require na SSD yung gamit mo. Pero yung overall experience kasi yung overall na bilis is talagang malayo yung pagkakaiba pag naka-SSD kayo, no? Hindi siya required na naka-SSD pero ako kasi talagang pag bibili ako ng laptop mga kumis or desktop or may magpapabili sa akin, lagi kong nare-require pag ako or sila is dapat merong SSD kahit pang OS lang mga kumis yung laptop. So pag-usapan naman natin yung mayiging parang upgrade ng laptop Ba, meron kayong napupuso na laptop pero HDD lang yung nakalagay sa kanya. Pag-usapan natin yung kung paano siya magiging SSD, no? So, bawat laptop, mga homies, is iba-iba yung nasa loob niyan. Or iba-iba yung pwede nyo nalagay na storage. Example, itong S14 is NVMe 512 na yung nakalagay sa kanya. Pwede nyo tanggalin yung NVMe, tatanggalin, tas papalitan ng mas malaking storage. Um, NVMe, ba, 2TB ang ilagay nyo, so pwede yun sa kanya. Pero, wala na siyang slot para sa mga 2.5 na ganito, no? Ba, di ka na pwede maglagay ng 1TB na HDD na ganito ka lang or another na SSD. Kasi ito nga is very thin and light siya, no? Very thin and portable, no? So, ano na siya? Kumbaga, para mapalit yung space niya, kaya isa lang din yung storage niya. Ito namang gaming laptop natin, so dalawa yung storage nito, no? Nung binili ko siya, meron na siyang 2.5 inch na HDD, tapos meron siyang vacant slot para sa isang M.2 na SSD SATA. So, ang pwedeng gawin pag ganito yung laptop is pwede mong bilan, kasi minsan wala eh, or minsan naman may nakakabit na. So, pag may nakakabit na, pwede tanggalin yun, palitan ng mas malaking storage na M.2 or kung wala pa. So, pwede kang bumili ng M.2, so saka ilagay sa kanya. Or pwede rin naman na yung, halimbawa, yung laptop na bibili nyo or yung nabili nyo na is meron lang sa kanya is 2.5 inch na HDD. So, pwede tanggalin yung 2.5 inch na yun, then palitan siya ng ganito, no? Um, 2.5 inch din na SATA SSD. Ang naiging discarded dyan, bumili ka ng SSD na yun yun, tig to 2,000, 3,000 na 256 lang or 512 yung storage. Then, pwede na yung pang OS sa software. Tapos yung mga files, yung mga video files, kung video editor kayo. So, pwede nyo na siyang ilagay sa, ano, sa HDD lang. Gusto nyo naman na from the start pa lang is 512 na NVMe SSD. Ngayon yung pinakamabilis dito sa dalawa na to. So, pwede kayong bumili ng mga, ano, ng mga laptop na naka-NVMe SSD na. Or ito nga yung gaya ng Asus S14. Ang last na papaliwanag natin dito is yung graphics card na tinatawag. Especially yung dedicated na graphics card sa mga laptop. So mga kumis, meron mga laptop na integrated yung tinatawag, kumbaga kasama na talaga sa kanya. Meron din na, merong dedicated video card. Kumbaga meron pa siyang separate na video card. Ba, ito, so gaming laptop natin, medyo luma na to, 2016 siya eh. So 950 GTX yung, ano niya, yung video card niya na dedicated. Ang integrated naman ito is Vega 8. Pagdating sa GPU, mga kumis, yung dedicated na GPU, nakita kong gamit talaga niyan, is more on gaming talaga siya. Kumbaga pag nag-games kayo ng high setting, tas yung mga 
um, high-end na game. So, dun talaga gumagana yung graphics card, no? Talagang dun siya nagtatrabaho pag nag-gaming. And meron ding certain effects sa Premiere Pro, tasi nga sa After Effects na tumutulong din yung GPU. So, mga commit, sino naman yung mga dapat bumili ng laptop na merong dedicated na video card? Pag ang trabaho nyo po is more on admin tasks, mga general VA, tapos yung mga, yun nga, ASL Tutor, accounting, lead generation, is... Kahit integrated po, is sulit na sulit na sa inyo. Kumbaga, okay na okay na sa inyo yung laptop nyo nyan. Ngayon, kung video editor kayo, kung graphic designer, heavy graphic designer, tas marami pang iba yung mga AutoCAD or mga 3D modeling. So, mas nare-recommend ko na kumuha kayo ng laptop na merong dedicated na video card, yung mga 1060 Ti, RX 560, or pag mag-heavy gaming kayo, yan mga kumis. So, bagay sa inyo kumuha ng merong dedicated na video card. By the way, mga kumis, kahit walang dedicated na video card, kaya mag ng Premiere Pro. Ako, personally, so nakatatlong project na ako gamit itong ano, Vivobook S14. So, smooth na smooth naman yung naging experience ko. Okay mga commits, mga huling paalala na lang, no? mga pahabol. So sa processor ng mga laptop, is hindi po yan natatanggal. No? So kung ano na yung binili nyo, yun na po yun, hindi po yan na-upgrade. No? So sa ngayon yan, 2020 hindi siya na-upgrade. Kaya sa akin, mas nare-recommend ko na pag-isipan nyo maigi. Halimbawa, sa ngayon ba, VA lang ang gusto mo. Halimbawa, general VA, social media. So in the future, hindi mo ba may isipang maging graphic designer or video editor. Pag kulang yung binili mo, eh, so sa in the future, hindi niya kakayanin yung future na work mo kung kakailangan niyo pala ng special na software. So, mas maganda kung, kung, kung afford naman is bumili kayo ng mga higher-end na laptop yung mas, mas sure na makakaya yung mga trabaho na ngayon saka yung baka pwede mo pang maisip na trabaho in the future. Sa GPU, mga kumis, hindi rin natatanggal na tapos hindi mo rin malalagyan ng ano, umaga sa loob niya. Mga kumis, yung mga pinagsasabi ko sa inyo ngayon is more on software lang, no, yung mga magagawa mo trabaho mo. Pero pag bili kasi ng laptop, is hindi yun lang, no. May mga ibang consideration pa tayo dyan. Halimbawa, kagaya ko ba kayo na ang gusto is business laptop na light and portable, yung maliit, yung magaang. So, ganyan ba yung gusto nyo na laptop? Na pagdating sa specs is High-end pa din naman, kumbaga, um, good specs pa din. Magagawa halos lahat ng trabaho na kailangan gawin. Or gusto ba na heavy duty ang laptop mo na, yun nga lang, syempre, pag super high specs, tas yung mga gaming laptop, is normally talagang mabigat sila, no? So, next week, mga kumis, mas i-discuss natin yung iba pang factors na dapat nyo i-consider pag bumibili kayo ng laptop. Mga kahumits, kung nagustuhan nyo yung video, make sure na i-click nyo yung like button. Share nyo sa friends nyo, baka meron din kayong friends na nagbabalak na mag-work from home na nag-iisip kung anong laptop ang maganda sa kanila. So, thank you for watching mga kahumits. See you next time.